这大年夜的，身边居然一个亲人都没有，就算冷漠如大老板，应该也会感到寂寞吧。大老板。在这普天同庆、万家祥和的日子里，我们应该干点啥呢？你想要干点什么呢？我，我，嗯，看，看，看春晚。这。有了春晚，就算不开口也不会尴尬了。这个世界有春晚真是太好了。哦，对了，水果，面前再摆盘水果，嘴巴忙着吃，就更加不用说话了。雪珊珊，你长了一岁，脑子也长进了不少嘛。我们去点水果。水果来啦！收到了一个短信。嗯，这是梅花找花。他祝我新年快乐。这很正常吧？我逢年过节也收到不少祝福短信啊，更何况你是个大老板哎，肯定少不了拍马屁、攀关系什么的。哎，等等，我好像忘记了什么。哦，哈哈，是啊。你手机不是掉了吗？是，定时发送。你给所有人都发了这个。没有，就只有你一个。怎么回事？这气氛搞得像是我给他发的是诈骗短信。现在这算是在审问我吗？薛珊珊，你这是在欲擒故纵呢。是你先亲的我，虽然你看起来很冷漠，但是你对我的温柔我都看到了。是你一直在给我希望啊，你怎么现在反过来问我这些问题呢？你，我跟你说，你这是在诱敌深入。我不懂你在说什么，方腾，我，我从来没有谈过恋爱，我也不知道谈恋爱是什么感觉。年会之前，我明明没有想过这些的。可是后来，我发现看不见你，我好失落。你在公安局外等我，我觉得我好丢脸。你带我来家里过年。一起吃年夜饭，虽然我很不自在，但是我好开心。我不会跳舞，但是我可以学啊。我没有你的密码，但是我愿意把我的密码告诉你。我想。我喜欢上你了，那，你
你看看我，不是你喜欢的吗？没关系，那祝你新年快乐还开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱太浓。薛生生，我的心是否能填补所有空缺？鞋、啊，嗯，叫什么？哎，等一下，轩山，你把马当螃蟹使，还可以横着走。哎呀，不玩了，不玩了，玩不过你。哎，我们玩西洋棋吧，西洋棋我经常在手机上玩，一定能赢过你，赢过你。<笑> Dish of this nine, checkmate. 什么意思啊？主将将死。过来。哈哈哈哈哈！我不玩了。我们玩跳棋吧，好不好？跳棋我最拿手，绝对厉害。我们静下心来，看看书吧。科如松子，色如鹰，未识蹉跎欲半生。岁秒金州曾见树，持心入座，久闻名。这个作者怎么像山神一样的白痴呢？竟然给荔枝写了一首诗。嗯，关于吃荔枝呢，我只记得一句诗句。听好了啊，一骑红尘妃子笑。无人知是荔枝来。同样是在说荔枝，同样是在说吃，你那首诗跟我的比起来，简直是弱爆了。薛神神，你弱爆了。嗯。哎呀，我们家珊珊脑袋怎么这么大呀？你脑袋才大呢。在看什么呀？你妈的到这儿了！这是刚刚放错了，放错了，再回来一步呗。那就走。嗯，走吧。怎么走？啊，这。好嘞。吃掉一个。好嘞，好嘞。嗯。老
啊，过来过来，爸爸要输了，快快帮帮我吧，爸爸要输了，帮我走一步，看哪步，把这个吃。哎呦，这这你们俩，合起伙来不欺负我吗？厉害，来来来，给你爸，真哎呀，这这儿子不行。为什么今天总是想起童年那些美好的回忆？童年干什么坏事？什么时候喜欢上我的呀？要是我从什么时候开始觉得你不是那么傻？徐小姐，您怎么可能会没有呢？对呀、啊，我也是丰腾的员工之一嘛，当然要有红包啦。你在我家里用这么饥渴的眼神看着我，这样好吗？新年快乐，恭喜发财。嗯，谢谢。王叔。麻烦你把备好的年货啊都放到车里。好。下午有事不能送你，我让他们送你。嗯、哦，你先去忙吧。新年快乐。新年快乐。
。哎，你们吃吃看我这个，我这个，我小时候特别爱吃的这个桂圆。嗯嗯，给我一个，嗯嗯，特别好吃。然后还有我家腰子也很好吃。嗯，还有我家香馒头。我们家我们家江南糕点。江南的吗？我江南女孩子长得漂亮，不就是因为从小就吃过？哎呦，那干嘛呢？哎呦，过来一起吃啊！对啊对啊，哎哥，来，嗯，快。快快尝一尝我们家的新疆葡萄干，试试看我们家的嘛。还要我？谢谢谢谢，谢谢。嗯，给你看，哎，拿下了。嗯，你带什么呀？嗯，轩轩没回家过年吧？被大老板接回去过年了？你怎么知道？听说丽娜跟小薇都是留美的，学历背景相同，所以很谈得来。琳娜时常偷偷制造机会，让小薇跟风腾见面。看来这八卦还真不假。啊，其实我只是去了老板家一下下而已，没待多久，很快就回来吃年夜饭了。可是你们家不是很远吗？来得及回去吃年夜饭吗？来得及啊。那么大老板弄张机票，还不是很简单的事儿？嗯。对啊，以封腾的势力，即使是过年，用当机票有什么难的？所以，除夕那天弄不到机票，根本就是奸商，奸商。那哈家，别吃了，我来，我跟你说点事儿。嗯，你玩。小魏，你怎么知道他？阿佳，你知道过年那天你让我带回去的包裹里面装的是什么吗？不知道呀，怎么了？菜刀，里面全都是菜刀。你知道我那天被关进公安局了，我长这么大第一次被关到公安局里，关到公安局里，我当时多无助，多可怜，你知道吗？我的妈呀，你妈都收拾了什么东西在里面？不过，呃，他是要让我寄快递的。哎呀，早知道我就问清楚是什么东西再让你带了。嗯，对不起啊，珊珊，你是不是因为这样没有好好回家过年啊？不然你以为呢？我错了，都给你吃好不好？嗯，啊，嗯，不要生气了，嗯。中午记得上来吃饭。不行，咱们得各吃各的。为什么？你忘了，公司有接爱令啊。大老板。这是您要的资料。等一下，大老板，我们公司办公室恋情多吗？呃，本来是有几对的，呃，但是公司颁发了禁爱令，现在估计都转成地下工作了，所以也不确定还是不是。大老板是不是觉得这个禁爱令有一点点问题啊？嗯，嗯，那是不是要撤了这个禁爱令呢？不用了，专心工作更符合接待利益。帮我跟阿明说一下，中午不用让珊珊上来吃饭了。禁爱令的事儿，禁爱令，他应该是想撤掉禁爱令吧？大老板说了，专心工作比较符合公司利益。啊，该不会是
。大老板和珊珊感情出了什么问题吧？大老板的确说了，说叫珊珊一会儿不用下来吃饭了。看来啊，真的出事了。是在说大老板吗？三怎么来了？我过来接你，吃了吗？啊？别来了，这个时间段堵车，你们迟到。那既然这样的话，从明天开始，提前半个小时出门。啊？我已经想好了，既然我们不能一起吃午餐，那就从今天开始一起吃早餐和晚餐，这样我又赚了一顿。走吧。就在那个地方下车，可以吗？干嘛去？星期，我跟风腾除了上班睡觉的时间，几乎都在一起吃饭、吃饭、吃饭。下班了，我约了珊珊吃饭。你去我们家陪陪丽叔。我今天有点累了，我就不去了，改天吧吃饭的话，就不要为了我特地准备了。我们大家可以一块儿吃，热闹。哎，吉桃告开工，冯先生定会很忙的。你先安心吃饭吧。怎么开口跟风腾提情人节的事儿？哎，我说财务那个是不是被二十二楼给抛弃了？是吧？最近听说都没上去吃饭呢。听说二十二楼这位家里呢还藏了个秘密情人呢。这可是严总秘书薛礼亲眼目睹的。秘密情人？不对，他们应该说的是丽叔。一定是的。话又说回来了，这也不能叫抛弃吧？人家搞不好从来就没有认真过呢。也是，所以吧，人还是得踏踏实实的。高知不能乱攀，没听说过高处不胜寒吗？
。是啊，这掉下来的滋味啊，估计不好受呢。我们公司那么多人看着。还有去年得到最优雅人士的那个周小薇，哦，现在估计呀、啊，高兴的要死吧。换我啊，是待不下去的，搞不好啊要离职呢。就是，真不知道他怎么还有脸在公司待下去呢。关心我的私事了，要是被科长知道了，我要挨骂的啊！嗯，好了好了好了，都回去工作吧，去吧。好，谢谢。嗯、我刚才想什么呢？怎么会一瞬间以为花式风腾送的？大概是刚才被吓傻了吧。不过其实他们也没说什么过分的话。任何人看到我跟大老板走在一起，肯定都不会看好的吧？都认为麻雀飞上枝头，总有一天还是要摔下来的。珊珊，下班了。嗯，我现在在丽书店，原本想找丽书聊天的，结果他今天没来。嗯，他人量好多了，你不用担心了。你等我一下，等一下我接你。可以偷偷的问风月跟严总过不过情人节，如果他们过情人节呢，那没道理风腾就不过吧。嗯，如果不是因为爷爷的关系，难道真的是为了要测试我吗？风腾，美国那边的资料我看过了，没什么问题。来的正好，跟我回家，陪丽叔吃饭。我今天还有点事儿，我就不去了。为什么？我还在想，这两天丽叔心情好多了。这个正妻怎么这么厉害啊？跟我有什么关系啊？跟你没关系吗？他那天一整晚都没有回家。对，那天晚上他喝醉了，我把他带到我家去了，但我们什么都没发生。你们有什么事你也不会跟我说啊？张杰，我觉得两个人相处，总会有一些误解。嗯、我相信丽叔，他真的觉得他很喜欢我，但是依照他那么好强的个性，你认为他喜欢我？他那么长时间不说出来，那就证明他没有那么喜欢。他只是性格比较好强，不想先开口罢了。我知道他性格好强
。但如果你真心喜欢一个人，可以忍着始终不说出来吗？所以，你是不打算把话说白了？娟丽叔的自尊心伤得起吗？不过我有另外一个好办法，就是转移他的注意力，让他知道他身边有一个帅哥一直在守护他。其实丽叔他也会知道，自从那天晚上过后，他整个人都精神多了。丽叔，丽叔不在房间吗？我去看一下。没事儿，也不是什么坏事。大老板，我的智商真的不够用啊！你这绕来绕去的，实在是听不懂啊。你说，你在这儿啊？珊珊也来了。嗯。珊珊过来看你，正奇也来了。你找书？啊，对不起啊，我我不应该进来的，我就是觉得有点闷，想找一下那本《The Great Gatsby》。The Great Gatsby， 就是上大学的时候送你的那本儿，你没印象吗？带回来没有？哥，回来了。回来了。丽叔呢？在楼上。我熬了紫米红豆粥，小朱。哎，坐除夕那天晚上，你去我家，我妈还叨叨，说没给你熬一碗你最喜欢吃的红豆紫米粥，赶紧趁热把它喝了吧
等一下，从现在开始你需要适应很多东西，从我帮你开车门开始。老板不可以，但是男朋友可以。嗯还有那么多的规矩啊！是不是从老板到男朋友，有点不太适应？嗯，我，我可以跟你坦白一件事情吗？说。晚饭前，在书房的时候，我看见丽书穿着睡衣，在你房间里走来走去。我心里有点不舒服，就有点忘了丽叔家里的事情了。我，我是不是有点太自私了？这个可以理解，薛珊珊，你终于学会吃醋了。你可以再骄傲一点吗？这句话比任何解释都让人安心呢。不过还有一点，对于你来说会更艰难。什么呀？就是在你男朋友周围会有很多你认为的情侣，但是你只要记住一点，就是我对你有多好，我有多爱你，其他的都不重要，知道吗？你这不是骄傲，你这是自恋，自恋狂。进来。我相信丽叔，他真的觉得他很喜欢我。但是依照他那么冲动的个性，他喜欢一个人可以不说出来，就是没有那么喜欢。孟桃，我相信你。拿漏什么东西吧？刚刚看你在家里一个劲儿找，找到了吗？哦，还是没找着。嗨，也没什么，就是一本小说，上大学的时候我送给风腾的。一个超级的惊喜，情人节礼物，得啦！看我呢，一只大熊，我还有呢，我是一个。谁送的呀？酒不告诉你，快点快点快点！哎呀，好了啦，说了啦，是谁送的？布的王一阳，一阳，一阳，你跟他来电了呀？你们俩怎么回事？哎，珊珊珊珊，哎，珊珊珊珊，珊珊，来，珊珊，来，你也来一颗。哦，太不老实了，这人。
谢谢啊。哎呀，不用客气，不是我高档巧克力，反正就是巴结巴结你了。哎，大老板送你什么呀？对啊，珊珊，跟我们透露透露，大老板送你什么呀？不会是藏起来了吧？哎，说呀说呀。周小薇。谢谢。谁送的呀？研发部的郑奇，奇帅送给我的。真的假的？啊，开玩笑啦，怎么可能是奇帅送给我的？是小薇送的啦。哎，珊珊，有没有搞错啊？今天是情人节，楼上那位什么表示都没有啊？对啊。嗯嗯。我那边还有很多花，如果你喜欢的话，自己去挑几束吧。呃，不用不用不用不用，嗯，我最近花粉过敏，嗯。这些是要赶给科长的，如果你晚上要约会的话，明天中午之前给我好了。如果以加班为名拒了，大老板应该就会放过我吧？拜托，就算被甩，也要过了情人节。好，你放心，明天一早给你。哎哎，珊珊，你今天晚上不跟大老板一起过节啦？呃，我不是刚才说了吗？我明天一早就可以处理好。啊，这样就算是被甩了，应该也不会有人知道吧？扫了墓，你不是应该在家好好休息的吗？凤凤同今天晚上回来吃饭吗？回来了，这几天不都回来吗？哎，我跟阿姨准备了西餐，蜡烛还有音乐都准备好了。我记得伯父伯母在的时候，不是也经常喜欢吃这样的晚餐吗？我猜他一定会喜欢我们这样的聚会的。那我能做点什么呢？把你的好酒都拿出来，舍得吗？我不舍得。王叔，把我从法国带回来的酒全部拿出来。全部啊。Surprise! 耶！哎，好歹人家买了这么一大束鲜花送给你，就算你有点失望，也别表现得太明显了啊！请进。你就是没想到是你而已。不会介意我送束花给你老婆吧？反正你老婆也没情人。哎，情人没有
，老公有一个，情人。哎，晚上留下来一块吃饭吧。好啊，行，走。哎，顺带跟你说一件更让你失望的事儿，你期待要见到的那位先生让我给你捎一句话。他说今天晚上不回来吃饭了，所以我特意带来一束鲜花聊表心意。我才不失望呢，花我收下，不谢了。今天情人节在家里待着太可惜了吧？吃完晚饭咱们出去走走啊，就当我是友情客串。我从来不客串。你要当我是男主角也行。进到这个门里，就代表摊牌的时刻来临了。薛珊珊，这世界上有恋爱两个字，就会有失恋两个字。所以，接着你就算心再痛，也绝不能哭。情人节，所以他跟我分手了。我知道这一天对于女孩来说有多重要，但是我不能允许在这一天以任何的形式庆祝。在一起，你永远都过不了情人节。我带你来。
来这里是希望你可以安心，但是我就发现你的话越来越少，越来越不开心。所以，对我说的话也越来越少。因为我知道你想要对我说什么，你想要跟我一起过情人节，想要跟我一起庆祝我们在一起。对不起，丹鹏，明天我去办公室找你。其实是想告诉你，我们不过情人节了。但是，我现在改变主意了。有些情侣，一年只有这一天过得像一对恋人。这一天纪念你的父母，其余的每一天，你们都过得像情人节一样。开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的春春。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天，这份爱太浓。注定你犹豫不决，我的心是否能填补所有空缺？海是风中的诺言，许下的承诺是永远，绝不会。吃的真舒服呀！怎么，这么介意风腾没有回来吃饭啊？做饭是给大家吃的，又不是等他，他回不回来关我什么事儿？好吧，那我们不聊他了，换个话题，聊聊什么呢？哎，对了，你上次说要去找一本书，什么书啊？《The Great Gatsby》。了不起的盖茨比，好书啊，有品味。我谢谢你啊，又聊到风腾了。啊？哎，好吧。我承认，我转学的那年，我曾经对风腾做过一次隐藏式的告白。什么隐藏式告白啊？嗯、um, ，我送了风腾一本《了不起的盖茨比》，然后我把告白的书签放在里面，但是我没想到他连动都没动
。哇，果然是你们文艺女青年会做的事情啊，够浪漫的。不过过了这么长时间，怎么突然想要找回那本书啊？我送给他的东西，他一点好奇心都没有。你说他对我有多不放在心上？我就是不想哪天他突然看到这个书签，我们大家尴尬。我想起来了，你送他书这事儿我还知道呢。哎，对了，我记得第二年暑假你还到我们学校来，他也回送了你一个相框啊，有我们三个人的照片。虽然说这个相框跟爱情无关吧，至少也代表他很在乎你们之间的情谊啊。其实我们也就算是用爱情的方式经营了一场友谊，在这场友谊里面，至少他还站在朋友的位置。我呢，模糊了友谊，妄想了爱情。但我觉得那个相框意义不一般，至少风头没有送给我吧。行了行了，换个话题，不聊了。哎，你觉不觉得振奇很喜欢我们家李叔？你也看出来了。我怎么早没想到呢？哎，你先别急着张罗啊。不过丽叔条件还不错啊，郑奇倒是跟他挺般配的。就是郑奇这两年这女人呐，像走马灯一样有点多，所以你先别急着当红娘。哎，郑奇跟我哥不一样，我哥是界限分明，容不得一点暧昧。他过分谨慎嘛，所以我很难猜他的心思。你这个当妹夫的啊，及时敲敲边鼓啊！你哥敲边鼓不行，敲不响嘛。有些人是闷声发大财，你哥是闷声倒大霉。哎，不能这样讲的。哎，其实丽叔吧，那么喜欢我哥，如果他们俩真的可以轰轰烈烈的谈一场恋爱，无论结果怎么样，我觉得丽叔心里都可以放下。不像现在，高不成低不就的，心心念念的还是我哥。亲爱的，你就放心吧，我相信以郑奇的本事，他一定搞得定丽叔的。回去吧。太晚了，我该回去了。为什么呀？我们说好不过情人节的呀。走吧。我送你回去。
你怎么来的？写了这个，只要你来了，我告诉你，那个书签我看过的，但是在你找书之后我看的。李叔，我现在心里只有珊珊。
书，你怎么来了？这就是你给我的情人节问候。这就是你对我的羞辱是吗？你不会拿这个照片去找凤堂了吧？你知不知道我有多丢脸？我难得鼓起勇气去找凤堂，最后把自己搞得一败涂地。你为什么要这么做？我怎么做？不应该写那段话吗？你千万别告诉我这是你上学时候的恶作剧啊！你都多大了？你知不知道这有多幼稚啊？我告诉你，书签的时候，你为什么要误导我？你为什么要让我发现这张照片？我没有想到你连想都不想去找风腾。我想都没想。我不去找风腾，我难道来找你吗？我书签上写着，我会在未来的某一天等你，然后照片上写的是，我会在未来的某一天跟你相遇，这不就是你代替凤城他回应我吗？你根本就是故意做的我。这不是回应，我没有署名，这哪是回应？你没有署名？什么叫你没有署名？没署名，那不是回应。那不是回应是什么？欢迎参加落单情人 party。我猜你是刚失恋吧？要不要加入我们呢？我们正在跟正妻讨论啊，这男人到底想什么呢？希望明年就不是单身了哦。单身也要过情人节啊？我是单身没错，但是我没失恋，我也不需要参加你们的落单 party。你继续。书，大学的时候就喜欢。当然，但是在这个阶段呢，郑琪交了一些女朋友。嗯，我想应该是这次丽叔回到上海之后，他们接触的时间久了，郑琪才确定了这份喜欢。那丽叔呢？丽叔怎么想的？郑琪那么优秀，他当然没问题。就像你当初不是从不喜欢到喜欢吗？女孩就是应该被倒追的，是吗？说的好像是你追我似的。这是你追我吗？哦，原来薛珊珊是倒贴呀！哎，你不要这么讲。那齐帅那么优秀，那丽叔也很优秀啊，追他的你肯定也多的是啊。珊珊，啊，佛头珊珊，江琪
。到挺早了吗？你们？黎叔呢？他在睡觉。来吧，来。啊，那我去买饮料。不行，一块玩，想偷懒啊你。买饮料也是运动啊，我走吧。哎，那我们等你回来再玩。看风腾说：“齐帅和丽叔的样子，是满脸期待看好的。可见风腾心里没有丽叔，只有我，薛珊珊，只有我。”这都几点了，丽叔还睡觉呢。没事吧？他，你当年喜欢丽叔，为什么不说？哎呀，感情这种事儿啊。还是得两厢情愿。他当年心里那个人，可是你啊。现在呢？发球权回到你手里了。人生真的挺奇妙的。两个人走着走着吧，当年的感觉又回来了。只是当年的问题还是存在啊。他心里那个人，依然是你。可是我倒是没经过昨天晚上，他知道你喜欢他，一切都不一样了。真的吗？当然。我还在想，要不要把丽叔告白的事情跟珊珊说一下？跟他说这个干嘛？以后不想有任何的事情。隐瞒他。我说你呀、啊，在感情上也是个白痴。他珊珊再单纯，她也是个女孩吧？女孩都敏感，都小心眼。啊，你跟他说，丽叔跟你表白了。丽叔可是一个以后经常会见面的家人啊。你们以后怎么见面啊？尴不尴尬？我劝你啊，多一事不如少一事，别说了。其实我觉得这事儿吧是好事儿，虽然是郑奇搞出来的花样，但至少强迫你开口了。而且现在真相大白了，虽然结果不尽如人意，但你不用再纠结了呀。他喜不喜欢你是他的事，你要不要告诉他可是你做决定的。哎呦，其实能把憋在心里这么长时间的话说出来，确实是轻松了很多。被风腾拒绝了，好像也没有想象中那么难受，可能是意料之中的事情吧。只不过，只不过，有一点丢脸，有一点难堪。哎，我想了一晚上，我觉得我是时候该搬出去了。哎，我不是这个意思，我是觉得。你应该学会示弱，你不要像个女汉子一样那么去要强。哎，你看人家珊珊，整天开开心心的，天大的事儿连蹦一蹦就过去了。哎，我就是学不会呀、啊。那你应该自我检讨啊，这是你的个性问题。你干嘛什么都要做最好的，什么都要争最好的？我知道我哥是最好的，但世界上只有一个风腾，对不对？其实站起也很好，关键对你很好，你跟他在一起会幸福的。小姐，你跑题了好吗？让我跑回来。我觉得你跟郑奇真的可以试着交往看一看。哇哦，袁丽树，你把人家伤害了，你应该打个电话安慰一下吧。哎，风月小姐，现在到底是谁受伤啊？哦，我受伤了，我现在要打电话去安慰他是吗？你有没有立场啊？好，好，好，我不强迫你，好吧？但是，但是我强迫你，你留下来陪我住。哎，我跟你说，我是怕风腾尴尬。我哥一点都不会介意这件事情，而且他现在已经搬到陆家嘴去住了。他要结婚，我们兄妹俩分开住是迟早的事情。你也知道，我爷爷当时走的时候，我哥为了安我的心，把这套房子挂在了我的名下。在
。所以现在呢，我是这套房子名正言顺的女主人。哇，你就放放心心住在这里，我说让谁住，哎，就让谁住。珊珊，他也知道这个事了。喂，珊珊吃吧，你你就别老请厨师了。这个厨师做的饭你不喜欢？呃，不是不是不是，嗯，我只是想亲自煮饭给你吃。你会煮饭？呃，按照你的标准来说，应该怎么会吧？你就好好的、乖乖的留在我身边，陪我一起吃饭就好了，知道吗？嗯。枫糖实在是太完美了，除了陪伴，我还能做什么呢？哎，与其说是女朋友，不如说是饭友。饭友，怎么感觉这么难听？风月，你知不知道风腾平时都喜欢做些什么呀？我哥喜欢什么？嗯，你想送他东西啊？啊，嗯，不是不是，我只是想说，我们俩在一起的时候，除了吃饭聊天，还能不能做点别的？哎呦，你这真把我问住了，我想想啊。我哥平时健身吧，是为了锻炼身体，他也没有特别喜欢某项运动。如果真要说他喜欢什么的话，他喜欢捉弄人，<笑>好像也没有别的嗜好了。捉弄人，那意思就是说我要被捉弄，以后就要过着彩衣于亲，哎不，彩衣于友的日子吗？在聊什么？啊，聊风腾。嗯。丽叔，啊，你这围巾在哪儿买的？好漂亮！哦，这个，这是新款。你要是喜欢的话，哪天我带你去买。好呀。哎呀，也该出去逛逛了啊！最近都没什么新发现，记得带我们去。嗯。啊，要不珊珊也一块儿去吧？这个牌子也不是很贵，我看你就这么几件衣服搭来搭去的。你也不能老是这样一成不变的出现在风腾的面前啊！他要是看着不烦，我都有点审美疲劳了。我这样不好吗？嗯，不是不好，是可以更好。别人都说啊，这恋爱中的女人是最美的。这句话的意思是说呢，恋爱中的女人会把自己打扮得光鲜亮丽。你还不好好折腾一下？折腾？对。折腾，我怎么从来没想过这个呀？每天跟风腾碰面都是一个样子，他一定觉得无聊死了。看来我是应该好好折腾一下了。这一点呢，言青啊跟风腾就特别的像，就是你在他面前换一百件衣服，他都觉得你只穿了一件儿。<笑>这一点呢，就要好好向人家正气学习一下了。哎哎哎
。不过这都不是重点，重点是珊珊，你现在都是枫糖的女朋友了。你得好好的打扮一下自己，女孩子打扮漂亮吧，才会开开心心的，对不对？你看上班呢，就应该准备几件好的衣服，咱们不用大牌加身变成土豪，但至少呢，也得有一个清纯版女神的样子。有道理，嗯，是有道理。公司那些流言蜚语，大半都是因为我看起来太普通了。哎，我又不像丽叔，天生丽质，怎么随性怎么好看。嗯，为了风腾，看来我应该努力提升一下品味了。嗯。风腾，我需要努力提升一下自己的品味。不过，我的伴读能力还是 OK 的。